ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബയോ ജിയോ കെമിക്കൽ സൈക്കിൾസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സൈക്കിൾസ് ബയോ ജിയോ കെമിക്കൽ സൈക്കിൾസ് എന്താണ് അവ എത്ര തരമുണ്ട് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് അവയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് തുടങ്ങിയവയാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എന്താണ് ബയോ ജിയോ കെമിക്കൽ സൈക്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നോക്കാം നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽ ചെറുതും വലതുമായി ധാരാളം ജീവജാലങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജീവജാലങ്ങളിലെ ജീവൻ്റെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് എനർജി ആൻഡ് സൈക്ലിങ് ഓഫ് എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് കെമിക്കൽ എലമെൻസ് കെമിക്കൽ എലമെൻസിൻ്റെ പ്രസൻസും എനർജിയുടെ അവൈലബിലിറ്റിയുമാണ് ഒരു ജീവിയുടെ ജീവൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും എനർജിയുടെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സണ്ണാണ് രണ്ടാമത് വരുന്നതാണ് കെമിക്കൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കെമിക്കൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ കെമിക്കൽ എലമെൻസ് ആണ് രണ്ടാമത് മൻ ജീവികളുടെ ഊർജ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ജീവ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഊർജം നൽകുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഘടകം ഈ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കെമിക്കൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ജീവിയുടെ ആണെങ്കിലും അവയുടെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രോത്തിൻ്റെയും ആ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ സർവൈവലിനെയും വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ ഈ ജീ കെമിക്കൽ എലമെൻസ് ചിലപ്പോൾ കാണപ്പെടുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലിത്തോസ്ഫിയറിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബയോസ്ഫിയറിലായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടായിരിക്കും ഈ കെമിക്കൽ എലമെൻസ് കാണുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ കെമിക്കൽ എലമെൻസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ ഇവയ്ക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗേഷ്യസ് ഫോമിൽ കാണപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളാണ് അപ്പോൾ ഇവ പ്രധാനമായും അന്തരീക്ഷത്തിലായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൂടെ സൾഫർ പോലെയുള്ള സൾഫർ ഫോസ്ഫറസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റോക്കിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള പലതരം റോക്സ് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു റോക്കിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും അത് അവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അവയെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ജീവിയുടെ ശരീരത്തിലൊക്കെ എത്തിച്ചേരണം ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ വരുന്നു അപ്പോൾ ഈ എലമെൻസ് എല്ലാം ഒരു നമ്മുടെ എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു സൈക്ലിക് മാനറിൽ അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റബിൾ പാത്വേയിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സർക്കുലർ അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈക്കിളിനെയാണ് ആ സർക്കുലർ പാത്വേനെയാണ് നമ്മൾ ബയോ ജിയോ കെമിക്കൽ സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ബയോ ജിയോ കെമിക്കൽ സൈക്കിൾസ് ഈസ് എ സർക്കുലേറ്റിംഗ് ഓർ റിപ്പീറ്റബിൾ പാത്വേ വിച്ച് ഏതർ കണ്ടെയ്ൻസ് എ കെമിക്കൽ എലമെൻറ്റ് ഓർ എ മോളിക്യൂൾ വിച്ച് പാസ് ത്രൂ ബോത്ത് ബയോട്ടിക് ആൻഡ് അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ആൻ എക്കോ സിസ്റ്റം ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിലെ ബയോട്ടിക് ബയോട്ടിക് എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ വസ്തുക്കളെ എല്ലാമുള്ള കമ്പോണൻസ് ആണ് ബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എബയോട്ടിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനില്ലാത്ത അപ്പോൾ ജീവനുള്ളവയും ജീവനില്ലാത്തവയും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു സർക്കുലർ പാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇവയിലെല്ലാം കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ന്യൂട്രിയൻസ് ഇവയിലെല്ലാം കൂടി കടന്നു പോയി ഒരു പാത്വേ ഒരു സർക്കുലേറ്റിംഗ് പാത്വേ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഈ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പാത്വേയാണ് നമ്മൾ ബയോ ജിയോ കെമിക്കൽ സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ദ ന്യൂട്രിയൻസ് പാസ് ഫ്രം നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് ടു ലിവിങ് തിങ്സ് ആൻഡ് ദെൻ ബാക്ക് ടു ദ നോൺ ലിവിങ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ എ സൈക്ലിക് മാനർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ ബയോട്ടിക്കും അബയോട്ടിക് കമ്പോണൻസും അല്ലെങ്കിൽ ലിവിങ് ആൻഡ് നോൺ ലിവിങ് തിങ്സ് വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ സൈക്കിളിനെ എന്ത് പറയാം ഇൻഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ബയോ ജിയോ കെമിക്കൽ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഓർഗാനിക് ആൻഡ് ഓർഗാനിക് സൈക്കിളിനൊരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇത്തരം സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ ജീവൻ്റെ ബിൽഡിങ് ബ്ലോക്ക്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലീവിങ് തിങ് ലീവിങ് ഓർഗാനിസംസിൽ എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയലാണ് ഈ കെമിക്കൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുവാണ് ഈ നൈട്രജൻ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ജീവികളിലെയും പ്ലാന്റ്സ
എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രക്രിയ ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് കെമിക്കൽസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഈ കെമിക്കൽസിനെ നമുക്ക് ബയോ ജിയോ കെമിക്കൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം അവ അവ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ അവയുടെ ജീവനും അവരുടെ ജീവിതവും നോർമൽ രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകാനും അവർക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ സർവേ ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അവയെ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ന്യൂട്രിയൻസ് വളരെ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് വേണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓക്സിജൻ എല്ലാ ജീവികൾക്കും ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നതാണ് നൈട്രജൻ എല്ലാവർക്കും വേണം അപ്പോൾ അവ അതുപോലെയുള്ള ഘടകങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കൂടിയ അളവിൽ വേണം എന്നാൽ മോളിപ്റ്റിനും കൊബാട്ട് ക്ലോറിൻ പോലെയുള്ളവ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് മതി അപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന വസ്തുക്കളുടെ എമൗണ്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പരുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ന്യൂട്രിയൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നും രണ്ട് മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്നും ദ എലമെൻസ് ദാറ്റ് റിക്വയർഡ് ബൈ ദ ഓർഗാനിസംസ് ഇൻ ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് വളരെ കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ആവശ്യമായി വരുന്ന എലമെൻസിനെ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നു എക്സാമ്പിൾ കാർബൺ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ അതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് കൂടുതൽ എമൗണ്ട് ആവശ്യമാണ് ഇനി മൈ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ കുറച്ച് എമൗണ്ട് മതി വളരെ കുറച്ച് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്ന മിനറൽ എലമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ മാംഗനീസ് സിങ് ബോറോൺ സോഡിയം എക്സെട്ര ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും എന്താണെന്ന് നോക്കി ഇനി നമുക്ക് എത്ര തരം സൈക്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ബയോ ജിയോ കെമിക്കൽ സൈക്കിൾസിനെ നമുക്ക് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഒന്ന് കേഷ്യസ് സൈക്കിൾ രണ്ട് സെഡിമെൻറ്ററി സൈക്കിൾ മൂന്ന് പെർഫെക്റ്റ് സൈക്കിൾ ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ ഇൻ പെർഫെക്റ്റ് സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറയും ഫസ്റ്റ് ഗേഷ്യസ് സൈക്കിൾ ഗേഷ്യസ് സൈക്കിളിൻ്റെ ഒരു പ്രൊഡോമിനൻ്റ് പ്രൊമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അതായത് ഇവയുടെ റിസർവയർ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എലമെൻസിനും ഓരോ എലമെൻസിൻ്റെ സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർവയർ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും കാർബൺ കാർബൺ ഗേഷ്യസ് ഫോമിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് നൈട്രജൻ ഗേഷ്യസ് ഫോമിലാണ് ഓക്സിജൻ ഗേഷ്യസ് ഫോമിലാണ് ഓക്സിജനൊക്കെ ഈ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനായിട്ടും ഒക്കെ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവയുടെയൊക്കെ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഗേഷ്യസ് ഫോം ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്ന സൈക്കിളിനെയാണ് നമ്മൾ ഗേഷ്യസ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെഡിമെൻറ്ററി സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് ഏതെങ്കിലും സെഡിമെൻസിലായിരിക്കും അതായത് റോക്ക് സൾഫർ റോക്ക് ഉണ്ട് ഫോസ്ഫറസ് റോക്ക് ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലും റോക്കുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ റോക്കുകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അവയുടെ സോഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അങ്ങനെ സെഡിമെൻസ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന എലമെൻസിൻ്റെ സൈക്കിളിനെയാണ് സെഡിമെൻറ്ററി സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾ സൾഫർ സൈക്കിൾ ഫോസ്ഫറിക് സൈക്കിൾ മൂന്നാമത്താണ് പെർഫെക്റ്റ് സൈക്കിൾ പെർഫെക്റ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു എലമെൻറ്റ് അവയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് സർക്കുലാർ രീതിയിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ ആ സൈക്കിൾ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയാം എല്ലാ ഗേഷ്യ സൈക്കിളും എന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് സൈക്കിളിന് എക്സാമ്പിളാണ് അവയെന്ന് പറയുന്നത് അവയുടെ സോഴ്സിൽ നിന്ന് അവയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല ഘടകങ്ങളിലൂടെ കറങ്ങി ചെന്ന് തിരിച്ച് ആ സോഴ്സിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നു അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരിക്കലും സ്കിപ്പായി പോകുന്നില്ല അത്തരം സൈക്കിളാണ് പെർഫെക്റ്റ് സൈക്കിൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ സൈക്കിളിക് മൂവ്മെൻറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നവയാണ് പെർഫെക്റ്റ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഇംപെർഫെക്റ്റ് സൈക്കിൾ പേര് പോലെ തന്നെ അത് ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഈ സൈക്കിളിക് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇടയിൽ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ഇതിൻ്റെ ഈ ന്യൂട്രിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സെഡിമെൻറ്റ് സൈക്കിളാണ് ഈ ഇംപെർഫെക്റ്റ് സൈക്കിളിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇടയിൽ വെച്ച് സോയിലേക്ക് ലോസ് ചെയ്യും സോയിലേക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെ വീണ്ടും അത് സെഡിമെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഒരു മേജർ പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിസംസിന്
വിശദമായി പിന്നീട് വരുന്ന വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതുവരെ കണ്ട എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക നമുക്ക് പുതിയൊരു അധ്യായമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക്